హాయ్ వివర్స్ వెల్కమ్ టు డిఎంఆర్ స్టడీస్ ఇప్పుడు మనము ట్రైమెతల్లో భాగంగా చారిత్రక పద్ధతి అనే దాని గురించి తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం చారిత్రక పద్ధతిని మనం ఏమనడానికి అవకాశం ఉంటుందంటే హిస్టారికల్ మెథడ్ అని కూడా అంటారన్నమాట అయితే ఇది ప్రధానంగా ఉపాధ్యాయ కేంద్రీకృత పద్ధతి అంటే ఇక్కడ ఉపాధ్యాయుడికి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఉంటుంది విద్యార్థికి తక్కువ ప్రాధాన్యత ఉండే పద్ధతి ఏ పద్ధతి అంటే చారిత్రక పద్ధతి అనే విషయాన్ని మనం గమనించాలి అయితే ఇది మూడు మెథడ్స్కి బాగా ఉపయోగపడుతుంది గణితము మరియు అలాగే సైన్సు మరియు అలాగే సాంఘిక శాస్త్రానికి కానీ మూడిటితో కానీ పోల్చినట్టయితే సాంఘిక శాస్త్ర బోధనలో ఈ పద్ధతికి చాలా ప్రముఖ స్థానం ఉంది అనే విషయాన్ని గమనించాలి అయితే మనం సాంఘిక శాస్త్రానికి సంబంధించిన చరిత్ర అంశాన్ని కానీ సన్నివేశాన్ని కానీ ముఖ్యంగా చెప్పుకోవాలంటే చారిత్రక సంఘటనలను బోధించడంలో ఈ చారిత్రక పద్ధతి ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది అనే విషయాన్ని గమనించాలి అంత ముఖ్యమైనది ఈ చారిత్రక పద్ధతి అయితే చారిత్రక పద్ధతి అంటే ఏమిటంటే మనం ఒక అంశాన్ని ఎన్నుకొని బోధించడానికి ఒక అంశాన్ని ఎన్నుకొని బోధించడానికి దాని పుట్టు పూర్వోత్తరాలతో ప్రారంభించి ఆ అంశం యొక్క పరిణామ రీతిని బోధిస్తూ నేటి పరిస్థితిని తెలియజేసే పద్ధతిని ఏమంటారంటే చారిత్రక పద్ధతి అనడానికి అవకాశం ఉంటుంది అంటే మనం ఏ విషయాన్ని అయితే బోధించాలని ఎంచుకుంటామో దాని యొక్క పూర్వాపరాలు మొత్తం కూడా ప్రారంభించి దాని యొక్క పరిమా అంటే పరిణామ రీతి మొత్తం కూడా బోధిస్తూ నేటికి ఎలా ఉందో మొత్తం కూడా చెప్పడమే ఈ చారిత్రక పద్ధతి అనడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇంకొక రకంగా చెప్పుకోవాలంటే బోధించే విషయానికి తగిన చరిత్రను కలిపి బోధించడమే చారిత్రక పద్ధతి అనడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా అని తీసుకున్నట్టయితే పురాతన కట్టడాలు కావచ్చు అలాగే రాజులు ఉపయోగించిన వస్తువులు కావచ్చు అలాగే వారు విడుదల చేసిన నాణ్యాలు కావచ్చు మొదలైన వాటిని గురించి విద్యార్థులకు బోధించేటప్పుడు చారిత్రక నేపథ్యాన్ని జోడిస్తూ బోధించడం వల్ల విద్యార్థుల్లో ఆ అంశం పట్ల చక్కని అవగాహన ఏర్పడడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా సాంఘిక శాస్త్ర విద్యార్థులకు అంటే సాంఘిక శాస్త్రాన్ని బోధించేటప్పుడు విద్యార్థులకి బాగా ఉపయోగపడుతుంది అనే విషయాన్ని మనము గమనించాలి ఈ పద్ధతి ఓకేనా అలాగే కొన్ని ఇంకా ఉదాహరణలుగా తీసుకున్నట్టయితే మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి మొఘల్ల పరిపాలన కానీ తీసుకున్నట్టయితే ఆ మొఘల్ల పరిపాలనలో అక్బర్ యొక్క పరిపాలన బాగా ఉంటుంది ఆ అక్బర్ యొక్క పరిపాలనలో గొప్ప చక్రవర్తిగా గుర్తింపు పొందడానికి ఏ పరిస్థితులు దారితీసాయో ఈ చారిత్రక పద్ధతి ద్వారా చెప్పవచ్చు అలాగే తాజ్మహల్ నిర్మించిన షాజహాన్కు అనుకూలించిన పరిస్థితులు ఏమిటో ఈ పద్ధతి ద్వారా బాగా వివరించడానికి అవకాశం ఉంటుందన్నమాట అంటే ఒక చారిత్రక నేపథ్యం బోధించడం ద్వారా సాంఘిక శాస్త్రం పట్ల విద్యార్థికి అభిరుచిని కలిగించడానికి అవకాశం ఉన్న పద్ధతి ఏ పద్ధతి అంటే చారిత్రక పద్ధతి అనే విషయాన్ని గమనించాలి అయితే చారిత్రక పద్ధతి మొత్తం ఎన్ని రకాలు అంటే నాలుగు రకాలుగా తీసుకోవచ్చు ఓకేనా అంటే విషయ ప్రాముఖ్యతను బట్టి చారిత్రక పద్ధతి నాలుగు రకాలుగా మనం చెప్పడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనే విషయాన్ని కూడా గమనించవచ్చు మొట్టమొదటిగా తీసుకున్నట్టయితే జీవిత సంఘటన పద్ధతి అనడానికి అవకాశం ఉంటుంది జీవిత సంఘటన పద్ధతి అంటారు దీన్నే ఏమనడానికి అవకాశం ఉంటుంది అంటే జీవన సంఘటన పద్ధతి అని కూడా అనడానికి అవకాశం ఉంటుంది రెండోది ఏమిటంటే జీవిత చరిత్ర పద్ధతి మూడోది ఏమిటంటే జీవ పరిణామ పద్ధతి నాలుగోది ఏమిటంటే సాంఘిక లేదా సామూహిక వికాస పద్ధతి కాబట్టి చారిత్రక పద్ధతి మొత్తం కూడా ఎన్ని రకాలు అంటే నాలుగు రకాలు అనే విషయాన్ని గమనించాలి మొట్టమొదటిగా తీసుకుంటే జీవిత సంఘటన పద్ధతి అంటే అర్థం ఏమిటంటే సంఘ సంస్కర్తలు అంటే రాజా రామ్మోహన్ రాయ్ కావచ్చు కందుకూరి వీరేశలింగం పంతులు కావచ్చు అలాంటి సంఘ సంస్కర్తలు అలాగే ప్రముఖమైన వ్యక్తులు గాంధీజీ ఇలాంటి వాళ్ళ అనమాట సాంఘిక శాస్త్రవేత్తలు కావచ్చు ఆవిష్కర్తల జీవన జీవిత అనుభవాలు కావచ్చు వారి జీవితంలో జరిగిన సంఘటనలు కావచ్చు అలాగే వారు పాల్గొన్న వివిధ స్ఫూర్తినిచ్చే సన్నివేశాలను కావచ్చు అలాగే జీవిత సంఘటనలు బోధించడం ద్వారా విద్యార్థుల దృష్టిని సమాజ ఉపయోగ కార్యక్రమాల వైపు మళ్లించడానికి అవకాశం ఉంటుంది అది ఏ పద్ధతి ద్వారా అంటే 
జీవిత సంఘటన పద్ధతి లేదా జీవన సంఘటన పద్ధతి ద్వారా బోధించడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే గాంధీ జీవితంలో వివిధ సంఘటనలు ఉంటాయి ఆ సంఘటనలు మొత్తం కూడా చెప్పడం ద్వారా అంటే చారిత్రక నేపథ్యం చెప్పడం ద్వారా విద్యార్థులకు సంఘీ శాస్త్రం పట్ల అభిరుచిని ఏర్పాటు కావడానికి అవకాశం ఉన్న పద్ధతి ఏమిటంటే ఈ జీవిత లేదా జీవన సంఘటన పద్ధతి అని చెప్పడానికి అవకాశం ఉంటుంది మొట్టమొదటిసారి గాంధీది సాధారణమైన వ్యక్తి తర్వాత ఆయన యొక్క ఉద్యమాలు రెండు బాగా ప్రభావితం చేశాయి పంతొమ్మిది వందల ఇరవై సంవత్సరంలో సహాయ నిరాకరణ ఉద్యమము పంతొమ్మిది వందల ముప్పై సంవత్సరంలో దండి సత్యాగ్రహము పంతొమ్మిది వందల నలభై సంవత్సరంలో క్విట్ ఇండియా ఉద్యమము ఇలాంటి వాటి ద్వారా అహింస సత్యాగ్రహం ఆయుధాలతో తన వైపు మల్లుకున్న వ్యక్తి ఎవరంటే గాంధీజీ అలాంటి చారిత్రక అంశాలు మొత్తం కూడా ఆ జీవిత సంఘటన పద్ధతి ద్వారా చెప్పడం ద్వారా విద్యార్థుల్లో ఏం చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది అభిరుచిని కలిగించడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఇది చాలా ముఖ్యమైనది ఓకేనా ఈ చారిత్రక పద్ధతి ద్వారా మాత్రమే విద్యార్థులు బాగా బోధించవచ్చు నెక్స్ట్గా తీసుకుంటే జీవిత చరిత్ర పద్ధతి అంతర్జాతీయంగా కావచ్చు జాతీయంగా నాయకులు కావచ్చు అలాగే రాజ్యాంగ నిర్మాతలు డాక్టర్ బాబు రాజేంద్ర ప్రసాద్ కావచ్చు అంబేద్కర్ కావచ్చు అలాగే సిద్ధాంత కర్తలు కావచ్చు సంఘ సంస్కృతులు కావచ్చు రాజకీయ ప్రముఖులు మొదలైన వారి గురించి ఈ పద ద్వారా అంటే ఈ జీవిత చరిత్ర పద ద్వారా వివరించడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఎప్పుడైతే ప్రముఖుల యొక్క జీవిత చరిత్రను విద్యార్థులు మొత్తం కూడా చదవడం ద్వారా సంఘీ శాస్త్రం పట్ల అభిరుచి కలుగుతుంది అలాగే గౌరవం కూడా పెరగడానికి అవకాశం ఉంటుంది అలాగే వాళ్ళని అభినందించడానికి కూడా అవకాశం ఉంటుంది ప్రేరేపితమై మేము కూడా భారతదేశం కోసం కావచ్చు దేనికైనా కానీ పోరాడడానికి అవకాశం ఉండే అవకాశము ఈ పద్ధతి ద్వారా కల్పిస్తుంది అనే విషయాన్ని కూడా మనం గమనించవచ్చు మూడోది కానీ తీసుకుంటే జీవ పరిణామ పద్ధతి అనమాట మానవ జీవిత వికాసాన్ని వివిధ కాలాల్లో మానవ పరిణామాన్ని కాలక్రమంగా బోధించడం ద్వారా పూర్వకాలంలో ఎలా ఉన్నాడు ప్రస్తుత కాలంలో ఎలా ఉన్నాడు రాబోయే కాలంలో ఎలా ఉండబోతున్నాడు ఇలాంటి అంశాలు మొత్తం కూడా బోధించడం ద్వారా విద్యార్థులకి మంచి అవగాహన కలుగుతుంది అలాగే స్వాతంత్ర ఉద్యమంలో వివిధ సంఘటనల మొత్తాన్ని కూడా పరిణామ క్రమంలో బోధించడం వల్ల విద్యార్థులు చక్కగా అవగాహన చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది అది ఏ పద్ధతి ద్వారా జరుగుతుంది అంటే జీవ పరిణామ పద్ధతి ద్వారా తిరగడానికి అవకాశం ఉంటుంది అంటే మొత్తం పరిణామం జరుగుతూ ఉంటూ చెప్పడం వలన విద్యార్థులు ఆసక్తికరంగా వినడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి చారిత్రక పద్ధతిలో ఇది ఒక పద్ధతి అనే విషయాన్ని కూడా మనము గమనించాలి నెక్స్ట్ కానీ తీసుకుంటే సాంఘిక పద్ధతి మానవ జీవన విధానం ఎలా ఉంది నాగరికత ఏ విధంగా అభివృద్ధి చెందుతుంది అలాగే మానవ ప్రాథమిక అవసరాలు తిండి దుస్తులు గృహం మొదలైన అంశాలు వచ్చిన మార్పులు ఏమిటి అలాగే నూతన పరిశోధనలు ఏమైనా జరుగుతున్నాయా ఆవిష్కరణలు ఏమైనా జరుగుతున్నాయా ప్రస్తుతం ఇంటర్నెట్ యొక్క వినియోగం ఎలా ఉంది ఉపగ్రహాల పరిశోధన ఎలా ఉంది వీటన్నిటినీ కూడా ఈ సాంఘిక పద్ధతి అనే దాని ద్వారా చర్చించడం ద్వారా వారు మార్పును స్వాగతించడం ద్వారా వారి యొక్క వైఖరిని వ్యక్తీకరించి ప్రదర్శించడానికి అవకాశం ఉన్న పద్ధతి ఏ పద్ధతి అంటే ఈ సాంఘిక పద్ధతి దీన్ని చారిత్రక అంటే ఆ చారిత్రక పద్ధతి ద్వారా మొత్తం కూడా బోధించడానికి అవకాశం ఉంటుందనే విషయాన్ని కూడా మనం గమనించాలి మొత్తానికి నాలుగు పద్ధతుల ద్వారా జీవిత సంఘటన పద్ధతి జీవిత చరిత్ర పద్ధతి అలాగే పరిణామ పద్ధతి సాంఘిక పద్ధతి ఈ నాలుగు కూడా దీనికి సంబంధించిన ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది అంటే చారిత్రక పద్ధతి సంబంధించి నాలుగు రకాలుగా చెప్పుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది అలాగే దీని యొక్క ప్రయోజనాలు కానీ తీసుకున్నట్టయితే వివిధ కాలాల్లో జరుగుతున్న సంఘటనలు కాలక్రమంగా బోధించవచ్చు అనమాట అంటే కాలం కాలక్రమంగా బోధించడం ద్వారా విద్యార్థికి ఆ అంశం పట్ల ఆసక్తి వస్తుంది అభిరుచి ఏర్పడడానికి అవకాశం ఉంటుంది అలాగే కార్యాకరణ సంబంధాన్ని అవగాహన చేసుకోవడానికి ఈ పద్ధతి ఉపయోగపడుతుంది అనమాట అలాగే ఒక కథలాగా చారిత్రక పద్ధతి సాగుతుంది కాబట్టి విద్యార్థులకు ఎక్కువ కథలంటే బాగా ఇష్టం కాబట్టి ఆసక్తికరంగా వినడం వల్ల విషయ పరిజ్ఞానం కూడా ఎక్కువ కాలం గుర్తుండడానికి అవకాశం ఉన్న పద్ధతి ఏ పద్ధతి అంటే ఈ చారిత్రక పద్ధతి అనే విషయాన్ని కూడా గమనించాలి అలాగే ఒక పురాతన కట్టడం కావచ్చు ఒక చిరస్మారకం కావచ్చు లేదా ఒకే విషయానికి సంబంధించిన నేపథ్యం చెప్పి బోధించడం ద్వారా విద్యార్థుల్లో మంచి అవగాహన ఆ కట్టడం ఇలా జరుగుతుందని చెప్పి ఒక చరిత్ర ద్వారా బోధించడం ద్వారా విద్యార్థులు బాగా అవగాహన చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది అలాగే దీంట్లో కొన్ని మైనస్లు కూడా ఉన్నాయి ఆ లోపాలు ఏమిటంటే శాస్త్రీయ దృక్పథము అలాగే శాస్త్రీయ అవగాహన పెంపొందించడానికి అవకాశం ఉండదు ఎందుకంటే ఉపాధ్యాయుడు మోస పద్ధతిలో ఒకే విధంగా చెప్తూ ఉంటాడు కాబట్టి ఆ చారిత్రక క్రమంగా చెప్తూ ఉంటాడు కాబట్టి శాస్త్రీయ దృక్పథం శాస్త్రీయ అవగాహన ఉండదనే విషయాన్ని కూడా గమనించాలి అలాగే ఉపన్యాస పద్ధతికి ఎలాంటి లోపాలు అయితే ఉన్నాయో ఈ చారిత్రక పద్ధతి కూడా అలాంటి లోపాలు ఉన్నాయని విషయాన్ని కూడా మనము గమనించాలి అలాగే ఇంకా తీసుకున్నట్టు అయితే దీంట్లో లోపాలు ఏమిటంటే చారిత్రక నేపథ్యం 
ఏమిటంటే ఈ చారిత్రక పద్ధతి అనే విషయాన్ని కూడా గమనించాలి మెయిన్గా ఇంకొక లోపం ఏమిటంటే అసలు ఈ చారిత్రక పద్ధతి చెప్పే ఉపాధ్యాయులకి నైపుణ్యం లేకపోయినట్టయితే అసలు బోధనే మరుగున పడిపోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఈ విధంగా మనం చారిత్రక పద్ధతి గురించి మొత్తం కూడా తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేశాము మొత్తం కూడా అవగాహన చేసుకునే ప్రయత్నం చేయండి కానీ ఈ పద్ధతి నుంచి బిట్టు రావచ్చు రాకపోవచ్చు మొత్తానికి మాత్రం ఒకసారి చూడడానికి ప్రయత్నం చేయండి థ్యాంక్